ஹக்கினி பாஷை பேசுகிறது யாரிடம் பேசுகிறோம் ஒன்றுக்கு ஒரு தேர் பதினாலு அதிகாரத்தில் வசனங்கள் தெளிவாக சொல்லுது அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறவன் தேவனிடம் பேசுகிறான் தேவனிடம் பேசுகிறோம் வேறு யார்ட்டையுமே கிடையாது தேவனிடம் பேசுகிறோம் நமக்குள்ளேருந்து நம்ம ஆவியிலேருந்து ஆவியானவர் தேவனிடம் பேசுகிறார் இதை தான் ரோமர் எட்டுலேயும் போட்டிருக்கு வாக்கு கிடங்காத பெருமூச்சிகளோடு நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் நமக்குள்ளேருந்து வேண்டுதல் செய்கிறார் அப்போது பரிசுத்த வாரங்களுக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார் நமக்காக நீங்களும் நானும் தான் அப்போது நமக்காக அவர் ஜபிக்கிறார் தேவனை நோக்கி ஜபிக்கிறோம் அக்கினி பாஷையில் பேசுகிறது தேவனை நோக்கி போகிறது தீர்க்க தரிசனம் சொல்கிறது சபையை நோக்கி வருகிறது ஆனால் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறது தேவனை நோக்கி பேசுது அந்நிய பாஷை குறைஞ்சி போயிடும் ஓஞ்சி போயிடும் அப்படின்னு வசனங்கள் சொல்லுது அதனால் அது தேவையில்லை அது ஓஞ்சி போச்சு அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறத நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் அது ஏன் அங்கே அப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா அன்பு தான் பெரியது அன்போடு கூட இதெல்லாம் செய்யணும் அந்த க கருத்தை வலியுறுத்த தான் பவுல் அப்படி எழுதுறார் அன்போடு கூட இதெல்லாம் செய்யுங்க அன்பு தான் மேலானது நம்பிக்கை விசுவாசம் அன்பு இம்மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது வெளியில் அன்பே பெரியது அதுக்கு யாரும் மாற்று கருத்து சொல்லலை அன்போடு இதை செய்யணும்னு அவர் சொன்னதை வச்சுக்கிட்டு அன்பு தான் பெருசு அதனால இதை செய்ய வேண்டாம் அப்படி சொல்ல முடியாது அப்படி சொல்ல பவுல் நீங்கள் பேசுங்க அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்க அன்போடு கூட அன்பு தான் உங்கள் மோட்டிவேஷனாக இருக்கணும் அந்நிய பாஷை பேசினாலும் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாலும் என்ன வரங்கள் உங்கள்கிட்டருந்து செயல்பட்டாலும் அன்பு தான் மேலாக இருக்கணும் அன்பு தான் மோட்டிவேஷனாக இருக்கணும் அன்புக்காகத்தான் எல்லாம் செய்யப்பட வேண்டும் அதனால தான் அதனால தான் அது குறைஞ்சி போயிடும் அது ஓஞ்சி போயிடும் சொல்லிக்க வழிய இது வேண்டாம் இது தேவையில்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லலை நீங்கள் எல்லாரும் பேசணும்னு நான் விரும்புகிறேன் அப்படி தான் அவர் சொல்கிறார் அப்போது அந்த தேவனிடம் பேசுகிறது அடுத்து நம்முடைய ஆவி பேசுகிறது ஆவி பேசுகிறதுனால நம்முடைய ஆவி புதிதாக இருக்குது நம்முடைய ஆவி வந்து ரிப்பேர் பண்ணப்பட்ட ஆவி இல்லை பிராண்ட் நியூவாக மாறினது உயிர் பெற்ற ஆவி அவருடைய ஜீவன் இயேசுவின் ஜீவன் அதற்குள்ளே இருக்கிறது அந்த ஆவி தேவனிடம் பேசுகிறது அந்த ஆவியிலிருந்து ஆவியானவர் பேசுகிறார் அப்படிங்கிறப்போ அதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறது சில நேரங்களில் நீங்கள் நினைக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஒரு பிரச்சனையை குறித்து நீங்கள் அந்நிய பாஷையில் பேசும்போது அந்த பிரச்சனைக்குரிய நபரை குறித்து பேசுகிறீங்கன்னு ஆனால் நீங்கள் அதை புரிஞ்சிருக்கிற அந்த பிரச்சனையை பார்க்குற விதம் புரிஞ்சிருக்கிற விதமே தவறாக இருக்கலாம் அது பிரச்சனை உண்மையிலே வேறு எதோவாக இருக்கலாம் அப்போது நீங்கள் அந்நிய பாஷைகளில் பேசும்போது உண்மையிலே அந்த பிரச்சனை நீங்கள் உங்களை கஷ்டப்படுத்துகிற அந்த பிரச்சனைக்கு கூடிய வேர் எங்கே இருக்கிறது அது எங்கே இருக்கிறது அதற்கான தீர்வு பரிகாரம் எப்படி வரும் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பேசிகிட்டே இருப்பீங்க நீங்கள் அந்நிய பாஷையில் தேவன்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருப்பீங்க கருத்தில் நீங்கள் தமிழில் இங்கிலீஷில் ஜோம் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சதை தான் நீங்கள் பேச முடியும் அதனால தான் இது வந்து ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு வழி ஆவியானவர் நமக்கு தந்திருக்கார் உள்ளே இருந்து அவர் வந்து நம்ம அந்நிய பாஷைகளை பேச வைக்கிறதன் மூலம் உண்மையிலே பிரச்சனைகளுக்கான பதில்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் சரியாய் நம்மை நடத்தி நம்மை பேச வைக்கிறார் நம்ம ஆவி பேசுறதுனால தேவனிடம் நாம் பேசுகிறதுனால அது நம்ம மனதிலிருந்து வருவதில்ல அதனால மனதுக்கு அது புரியாது நிறைய பேரோட பிரச்சனை என்னென்னா என் மனதுக்கு புரியல அதனால நிறுத்திட்டேன் அது எனக்கு தெரியல புரியாததுனால எனக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குது அதனால நிறுத்திட்டேன் மனதுக்கு புரியாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது நிறைய நேரங்களில் மனதுக்கு புரியணும்னு அவசியம் இல்லை அதனால் சில பரிசுத்தவான்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நல்ல ஒரு மியூசிக்கை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி விட்டுட்டு அல்லலு அக்கோரஸ் எதையாவது நீங்கள் போட்டு விட்டுட்டு அல்லது நல்ல வேர்ஷிப் எதையாவது போட்டு விட்டுட்டு நீங்கள் பேசிகிட்டே இருங்க உங்கள் மனது அந்த அல்லலு அக்கோரஸில் இருக்கும் உங்கள் ஆவி தேவன்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா மனது வந்து சும்மா இருக்காது எதையாவது யோசிச்சுட்டே தான் இருக்கும் அப்போது மனதை வெறுமையாக விடும்போது அல்லது அதை யோசனைக்கு விடும்போது கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம அந்நிய பாஷை பேசுகிறத நிறுத்திடுவோம் நம்ம நான் ஆவி நாவு நிறுத்திடும் அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மனதுலேயும் வசனங்களை நினைக்கலாம் அல்லது ஒரு ஏதோ மியூசிக்கை கேட்டுட்டு நீங்கள் டங்ஸில் பேசலாம் எப்படியோ டங்ஸில் பேசுகிறதுங்கிறது வந்து நம்ம ஆவி தேவனிடம் பேசுது உங்களுடைய ஆவி தேவனிடம் பேசுது உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான பதில்கள் அங்கே தான் இருக்கிறது நிச்சயமாக உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான பதில்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிரியப்பார்